哈喽，大家好，我是来。今天视频我们来聊一台极具末日风格的车辆——巨兽摩托。做这辆车的是一个芬兰的重金属乐队，他们不是职业改装摩托的，也不是职业做摩托的，就是一帮玩重金属的乐队，根据自己的风格做的自己喜欢的摩托。而且他们不仅仅只做了巨兽，包括做过三轮、胯子等等非常多的摩托，都是这个乐队的成员根据自己的喜好为自己而做，可以说是一帮动手能力非常强的小伙伴，强到车身所有零件都手工制作，并且全车没有一个电子键，全部以机械为主。但是它的发动机用的是 Rivtek 的一百一十立方微型双缸发动机，外国人说的一百一十立方等于我们的一千八百 CC。另外，这台发动机最大马力一百零六匹，在五千五百转爆发；最大扭矩一百一十二牛米，在四千一百转爆发。用的六速变速箱，皮带传动。目前视频里看的是这台车一个制作过程。它的前悬架用的是一个中央减震器，前轮胎十九寸幺六零铁制车架，钢制的外观件。不得不承认，外国的小伙伴动手能力是真的强，主要他们改装车可以改装出来自己的风格。比方这台车到目前为止都是独一无二的。另外，油箱的凤凰图案是个乐队的徽标，后轮胎用的是十八寸三六零的宽胎，后挡泥板的十字架这是重金属主要的图案。另外，它的前头为什么这么奇怪？因为这个乐队非常信仰难玩，所以这个前头有一定难玩灭绝的属性。除此以外，整车长两米九八，重量四百公斤，装配有空气悬架，前后的刹车碟盘，全车涂有特制的死亡金属漆面来体现哥特风格。前大灯用的是红色透镜，车把利用金属做的羊角车把，包括反光件，整体造型都在模拟羊角。另外一些细节，包括前轮网都是用的十字架风格，并且每一个十字架都沾有皮革，用的胶水粘连，轮网固定用的是螺丝。这台发动机这个颜色做的是高温油漆，另外它是一个化油漆的车型，这个十字架是他们的一个标志。发动机后面是一个中置传动，主要为了传动后轮，因为后轮胎太宽，需要一个中置传动器。包括这个座椅也是皮质的，做的漆，所以看起来像是金属的。包括这个三六零宽胎，应该是目前摩托车改装里最宽的轮胎。这个角度可以很清楚看到车把，这个车把是个羊角风格，它把所有的线路全部穿到了车把里面，所以看起来外面没有线路，也没有反光件，没有仪表盘，除了能起什么都没有。视频最后总结一下，据他们说，这台车重心很低，所以有很好的操控性，而且总改装时间花费四个月，于二零一三年完成了改装，目前夺得。得了很多国际大奖，而且这台车并不售卖，只作为个人收藏。不得不说，人家这帮小伙伴动手能力真的强，并且把乐队重金属跟摩托结合的恰到好处。第一眼看上去也没有很浮夸，很有重金属的感觉，也没有模仿的痕迹，玩的相当有范儿。视频最后，大家听一下发动机声浪，你们先看我车来。